ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് ചു ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ പത്ത് സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മേ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഡൊമൈൻ ഓഫ് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയുടെ ഏത് ഡൊമൈനിലാണ് ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ആവുന്നതാണ് ചോദ്യം ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഷ്വൽ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഏതിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വണ്ണാണ് അല്ലേ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ഗോൾമാൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗോൾമാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾമാൻ ഡിഫൈൻ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ റെക്കഗ്നൈസിങ് അവർ ഓൺ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഫോർ ഫോർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ഫോർ മാനേജിങ് ഇമോഷൻസ് വെൽ ഇൻ അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻ അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഗോൾമാൻ പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം അവനവൻ്റെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാനും അതേസമയം ഇമോഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സും മനസ്സിലാക്കണം സോ അവിടെ എന്ത് വന്നു ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ അല്ലേ ഇൻട്രാ പേഴ്സണലും വന്നു ഇൻ്റർ പേഴ്സണലും വന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ഡൊമൈനിലാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അസോസിയേറ്റ് ആവുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം which among the following forms of development is influenced by heredity and environment ee tannadile ed forms of development aanu heredity and environment influence cheynadu ennana social development emotional development mental development physical development ini options nokkam a and b thannittund only d thannittund a b and c varnittund then all of this but heredity and environment influence cheynadu edakke ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണ് എല്ലാം തന്നെയാണ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും എല്ലാം തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ formative norms summative cce which of the following is not a type of evaluation simple aanle edana norms ennulladanalle namukku summative evaluation undu formative evaluation continuous and comprehensive evaluation cce undu appo edara parathathu appo norms ennulladana ini nokka this statement men are generally more intelligent than women appo ee statement nu endha parayna may be true aano shows gender bias aano is true for different domains of intelligence aano is true aano men are generally more intelligent than others ennu parna statement lode endana parayan endana adu reflect cheynathu it shows endana gender bias aano la gender bias ennulladana idhu samshayam varavan chance illa ini adutha nokkam abraham maslow explained theory of motivation in the perspective of dash rewards needs expectancy objectives appo abraham maslow oda theory of motivation inde or perspective endana avada edayirunu option 2 1 need aanu need aanu varunathu okay ini adutha nokkam which of the following is not a component of cognition cognition inde component allatha edu ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫീലിങ്സ് തോട്ട്സ് പെർസെപ്ഷൻ അറ്റൻഷൻ ഇപ്പോൾ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് വല്ല അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്ന കമ്പോണൻറ്റിൽ ഏതാണ് നോട്ട് എ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം തോട്ട്സ് പെർസെപ്ഷൻ അറ്റൻഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കൊഗ്നീഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീലിങ്സ് ആണ് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് തോട്ട് പെർസെപ്ഷൻ അറ്റൻഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വണ്ണാണേ 
ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അമിത് ഈസ് ഇൻ ക്ലാസ് ഫൈവ് ഹി ഷോസ് എ റിമാർക്കബിൾ എബിലിറ്റി ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിംഗ് ന്യൂ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇൻ എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിനോമിനൻ ഹി ഈസ് ഡാഷ് ലേണർ അപ്പം അമിത് അഞ്ചിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഹി ഷോസ് എ റിമാർക്കബിൾ എബിലിറ്റി ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല കഴിവുണ്ട് കൊച്ചിന് ആൻഡ് ഫൈൻഡിംഗ് ന്യൂ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിനോമിനൻ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിനോമിനിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ടാഷ് ലേണർ അപ്പം എന്ത് ലേണറാണ് ടാലൻറ്റഡ് ആണോ ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ റിട്ടേർഡ് ആണോ സോഷ്യലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആണോ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ന്യൂ ഐഡിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് ലേണർ ആണ് അല്ല ഹി ഈസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ലേണർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഹാസ് ദി എലമെൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഹാസ് ദ എലമെൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ റീഡിംഗ് ബുക്സ് ടു ഫൈൻ ആൻസേഴ്സ് എൻകറേജിങ് ടു ഫൈൻ ആൻസർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ എക്സെപ്റ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഹാസ് ദ എലമെൻറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻസർ എന്നുള്ളതിൽ വരിക ബാക്കി എൻകറേജ് ചെയ്യുക ടു ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലും ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലെ വരാത്തത് അപ്പോൾ റീഡിംഗ് ബുക്സ് ബുക്സ് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരുന്ന കാര്യമല്ല ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ടു എൻകറേജ് ചിൽഡ്രൻസ് ടു പുട്ട് ഇൻ എഫേർട്സ് ഇൻ ദയർ സ്റ്റഡീസ് ടീച്ചേഴ്സ് നീഡ് ടു ഡാഷ് കൺട്രോൾ ദ ചൈൽഡ് കമ്പയർ ദ ചൈൽഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ ചൈൽഡ് സ്കോർ ദ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണോ മറ്റു കുട്ടികളെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യണോ ചീത്ത പറയണോ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിലും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ടീച്ചർ നീഡ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ ചൈൽഡ് അപ്പോൾ ലേണിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ബൂസ്റ്റർ സെഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടേ കണ്ടേക്കണേ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം റിസപ്ഷൻ ലേണിംഗ് തിയറി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് റിസപ്ഷൻ ലേണിംഗ് തിയറി ആരുടെയാണ് ഡേവിഡ് ഡോസ്ബൽ സ്കിന്നർ വൈഗോഡ്സ്കി നോം ചോംസ്കി ആരുടെയാണ് റിസപ്ഷൻ ലേണിംഗ് തിയറി അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ലേണിംഗ് തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ കുറേ പേരുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക റിസപ്ഷൻ ലേണിംഗ് തിയറി ആരുടേതാണ് ഡേവിഡ് ഒസബളുടെ ആണ് ഓക്കെ ഡേവിഡ് ഒസബൽ മീനിങ്ഫുൾ വെർബൽ ലേണിംഗ് തിയറി പറഞ്ഞാലും ഡേവിഡ് ഒസബളുടെ ആണ് സബ്സംഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡേവിഡ് ഒസബളുടെ ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പത്ത് ക്വസ്റ്റിനും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നാളെ വേറൊരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ